Здравствуйте, дорогие наши читатели! Сегодня мы представляем вам автор нашей книги «Пауки европейской части России» Риму Сейфулину. И она ответит на несколько наших вопросов. Добрый день всем! Скажите, пожалуйста, Риму, э, вот предмет ваших научных увлечений, занятий и любви – это пауки. Совершенно верно. А многие люди, тем не менее, с предупреждением относятся к этим удивительным животным. Скажите, пожалуйста, за что же вы их так любите? Вот ключевое слово – предубеждение. Люди не знают, стоит их бояться, не стоит их бояться, поэтому боятся. Когда объясняешь, что, по крайней мере, в наших широтах бояться некого, начинают относиться по-другому. Когда рассмотрят поближе, тоже начинают относиться по-другому. Я люблю пауков, потому что они милашки, очаровашки, они чистюли, они умельцы, они столько замечательных эволюционных ноу-хау изобрели. Просто прекрасные существа. Есть чему поучиться. Ну, честно говоря, прочитав вашу книгу не один раз, я тоже, и не только я, и все наши редакторы очень полюбили пауков, и теперь это наши самые-самые любимые животные. И тоже они нам кажутся очень милыми и очаровательными. Вот я об этом же говорю. Их нужно, вот нужно прочитать книгу, узнать их и полюбить. И точно перестанешь бояться. Рима, скажите, пожалуйста, как пользоваться вашей книгой? Потому что книга очень интересная, очень важная и в своем роде уникальная. Но, может быть, тем людям, которые первый раз возьмут ее в руки, будет понятней, как наиболее эффективно ее использовать, если вы нам сейчас вот это расскажете. Хорошо, попытаюсь. Здесь есть таблица. В книге есть таблица, где схематически изображены разные семейства, представители разных семейств пауков. Дело в том, что у многих семейств характерное расположение глаз и форма головогруди. Вот. Определить до семейства – это замечательный результат. Даже специалисты не всегда могут достичь луч, лучшего результата, если, например, в руках не неполозрелый экземпляр. Определив вот так вот до семейства, по крайней мере, предположение выдвинув, можно найти в содержании название семейства и уже поподробнее посмотреть, посмотреть представителей разных родов, разных видов и определиться уже поточнее. А насколько я помню, ведь дальше, когда человек уже посмотрит содержание и обратится к той главе, которая его может в данный момент интересовать, он найдет там очень подробную информацию о том, насколько точно можно определить этот вид. Совершенно верно. Если в этой группе однотипные представители, то об этом будет обязательно сказано. Вот еще есть таблица с сетями ловчими и с коконами. У многих представителей это тоже очень характерные. Они имеют очень характерную конструкцию, и даже по коконам можно определить, кто это. До семейства, иногда до рода. Спасибо большое. И скажите, пожалуйста, Рима, что вы хотели бы пожелать нашим читателям? Читайте, смотрите, исследуйте, узнавайте новое. Спасибо, спасибо. И, наверное, можно обращаться со всеми вопросами, ну, скажем, в нашу группу, чтобы мы, если... Ну, это возможно, спросили у вас, или, может быть, вы в следующий раз, когда накопятся эти все вопросы от наших читателей, еще раз нам что-нибудь расскажете, что будет наиболее важным. Да, хорошо. А кроме того, в книге указан имейл, на который можно писать письма с вопросами. В книге, кстати, указаны очень интересные и важные интернет ресурсы в интернете, да, к которым да, можно обращаться. Дело в том, что 
у специалистов достоверным определением считается только половозрелый, определенный с помощью оптики и специальных определительных таблиц и рисунков экземпляр. И используя вот этот вот список, который представлен в нашей книге, можно найти такие специальные в интернете такие специальные ресурсы, по которым уже можно выполнить вполне квалифицированное научное определение. Спасибо большое, Рима. Пожалуйста.